eso sí. Uno te jale muy. Papá, ¿viste el helicóptero? Voló sobre mi cabeza. Estuvo tan cerca que casi lo toco. ¿Sabes qué hacía por acá, papá? Pues mi hermana cancho uno, Diego. Hapichi, ahí va, Alita. En las maninatas, Hapichi. Oye, luego en Kichu, Manacho. ¡Os falta! This document obliges us to transfer the negotiated price of the bonds to a bank of your choice anywhere in the world. And this is called a transfer and release agreement. Simply, it says you've agreed to release your bonds and transfer them to Union Global Capital's name. And that's it. Someone else has contacted me with an interest in buying my bonds. What is this someone willing to pay, if you don't mind me asking? 30 cents on the dollar. Well, that's a good deal, Mr. Lopez. I mean, that's certainly a lot more than I'm offering. You knew what my number was before I came here today. Why didn't you take his deal? Why the price so low, Mr. Campbell? I grew up on that land. This should be worth more. Tome el dinero, Senor Lopez. Es un buen trato. They've all been locked. Did you know that after today's work, we now own more than 25% of Peru's agrarian debt? <laughs> it's remarkable. When we get back from New York, there's something I want you to look into for me. It's not something that you're used to, but it's nothing that you can't handle. All right. I want you to watch Caravedo. What for? Caravedo has already declined the whole offer. And now it's time to make him reconsider. You know what his bonds are worth. Let's get him already. I don't know anything about this kind of stuff, Oliver. What's there to know? Why don't you just hire somebody? I can't have a paper trail on this one. This is not my job. I know it's not, but I'm asking you for your help. If we lock Caravedo, we're done. Contrariamente a los rumores que puedan haber escuchado, yo no estoy aquí para quitarle su tierra. Para que mi proyecto tenga éxito, es cierto que necesito su tierra. Pero también es cierto que necesito gente que trabaje esa tierra. Tendrán empleos estables que mejorarán su calidad de vida por 10. Y no solo les ofrezco unos salarios justos. Mi proyecto traerá cosas que normalmente no llegan a 4,000 metros de altura. Infraestructura, desarrollo, electricidad, líneas telefónicas. De repente hasta una clínica para cuando ustedes o sus hijos se enfermen. ¿Por qué aquí, señor Carabedo? Porque ustedes tienen una cosa que escasea, señor Gamarra. Ustedes tienen agua. ¿Y acaso no hay agua en otro lugar del Perú? ¿O es que de repente se le ha olvidado buscar? Señor Gamarra, Perú tiene muchos magníficos recursos. Desgraciadamente, el agua no es uno de ellos. Escuchen. Entiendo que sientan temor a que las cosas sean diferentes. Serán diferentes. 
pero diferentemente mejores para todos. Y ahora, a menos que tengan alguna otra pregunta, ustedes ya conocen los términos de mi oferta. Imagino que preferirán discutir esto sin mi presencia entre ustedes. Les agradezco de nuevo la oportunidad que me han dado de hablar con ustedes hoy y espero, sinceramente, que juntos hagamos que esto funcione. Muchas gracias a todos. ¿A qué le tienes tanto miedo? Y manispa, cae mi cuita, cae mi esquita, cancuna, asqui, chanquichis, cancuna, pasi, chay, hay en runa, suma runa, buena gente, ¿no? Manam. Paipa, cancuna, canquiches, chulos indios de mierda. Chayam. Mana, chayta, rimaita, ruan, gacho. Y ahí, chis. Niaupa, guataca. No canches, camón alpa, esclavo, un caico. Con anca, manan pipas, y magamulata, no gatas, ruan, gacho. Ese es mi voto. Mi esposa me hacía esto siempre, pero no era tan bonita como tú. Listo. ¿Qué te pasa, María? ¿Por qué crees que me pasa algo? Alírate, pues, mujer. Piensa que tu corazón está funcionando perfectamente. Tú tienes más suerte. ¿Yo por qué? El tuyo te lo van a dejar como nuevo. <risa> Esto me lo vienen diciendo hace meses. Hola, chicas. Carmencita, ¿cómo está Manuel? Lo siento, lo siento. Me dijiste una hora. Sí, pero había un montón de tráfico. ¿Tienes idea de cuántas veces te he llamado? Te dije que lo siento. No es suficiente. Cinco veces. Te he llamado cinco veces. Eso no se le hace a una amiga. ¿Cómo me puedes hacer eso? Tú conoces a Javier. Si no tiene la comida lista cuando él llega a la casa, se pone como loco. feliz de ayudarte cuando puedo. Pero no soy tu empleada, María. ¿Entiendes? Lo sé. Hola, mamá. ¿Todo bien con Rocío? Sí. Llegué tarde nada más. No sonó como nada más. ¿De dónde vienes? De por ahí. Abre. Abre. 
No me hagas eso, mamá. Abre la boca y tómate la pastilla. No, eso no. Eso no. Ya va. Ya, ya va. A ver. Tranquila. My brother Rafael and I went to school on the Upper West Side. At the time, he spoke very little English, and myself, none. Honestly, it was a very scary time for me. Nevertheless, every day when that final bell rang, I knew Rafa would be outside waiting for me. And one day, like always, Rafa was there to meet me, only this time with a new friend. This guy. And for the first time ever, Rafa spoke to me in English. He said, hey, could you do me a favor? I spoke to mom, she's on her way to pick you up, but she won't be here for a bit. So could you wait inside, because Oliver and I have to be somewhere. In that moment, I believed that I was no longer Rafael's best friend. But I was wrong, of course, because my brother's new friend happened to be a one in a million. He said, hey, Rafa, that's your hermano. We stay right here with him. Oliver has been a major part of my life ever since. And never once let me down. Not once. And when my brother passed, when Rafa passed on, there wasn't anybody stronger to pick me up. Oliver Scott Campbell, the big forest. I love you dearly. Happy birthday. ¿Qué pasa, Choclo? ¿Me permite, por favor, su DNI? Claro. Gracias. Ah. 
Lo lamento, en este caso no la puedo ayudar. ¿Y por qué no? Porque el banco tiene requisitos específicos con respecto a los préstamos y una de ellas es el ingreso del solicitante. Ya. ¿Y de cuánto estamos hablando? 1.200 soles. Pero tengo buen crédito, yo soy una buena pagadora. No lo duda. ¿Y, ¿Y si pido un monto menor? Las reglas no las pongo yo. Sabes que si pudiera hacer algo más, lo haría. Tú me dijiste que esta vez se la iban a dar. Te dije que creía que tenía una oportunidad. Necesito preguntarte algo, Sandra. Y necesito que me digas la verdad. Es importante. ¿El doctor Cerrón puede anteponerse al Comité de Servicios Sociales? Tú sabes que no voy a esas reuniones. Yo sé que no. ¿Qué vas a hacer, María? Sus crisis son cada vez más fuertes, Sandra. Por favor. Sarrón puede hacer lo que quiera. Me asustaste. ¿Dónde estabas? Por ahí. Por ahí. Sabes que papá fue a buscarte, ¿no? Pero tienes suerte. 
Ya está dormido. Well, you're just gonna have to restructure the whole thing. Yeah, the whole damn package, top to bottom. Yeah, and send it to me when it's done. Okay. Yep, okay. Oh boy, some people just don't get it. <laughs> and how is the birthday boy? I was hoping not to be reminded. Well, you can only say that when you're past 50. I got a nice card from Kate thanking me for Ethan's Xbox. Mm -hmm. Coffee, anything? I'm good. But something tells me that she didn't really mean it. It's because he's on it all the time. <laughs> Could have gotten him a book. Oh, boys don't want books. They want to blow things up. They want to destroy things. Take them apart, see what's inside. Well, he'll be forever indebted to you. Well, that's why they call it Godfather. Hmm? <laughs> Have a seat. Well, Ollie, I have to tell you something that you are not going to want to hear. I need you to draw up an immediate exit plan for Peru. What? We took a heavy hit on Klein's deal in South Africa, and now the banks are calling What are you on. talking about? Why me? Why this deal? You got ten others you can cash in on that don't have half the upside this one does. Oh, I wish you were right about that. But it's going to be all right. We've got Peru cornered, and they're going to pay. And they're going to pay fast. I didn't spend the last two years of my life working day and night learning Spanish to break even, Nathan. You'll get another chance. I don't want another chance. All of no, this is my chance, and I deserve to finish this. Yes, you do deserve to finish this. You structured the thing exactly the way it should have been, but this isn't about you, Ollie. I need the cash, and I need it yesterday. This is insane. I just had my hands on a stack of bonds. This fucking thick, Nathan. And now we're making moves on Caravedo. And just like that, you're gonna pull the plug and throw away the chance at another 60 million plus? Don't do this. Okay. Please, just listen to me. Caravedo is a shark. You know the kind better than anyone. It doesn't make any sense that he hasn't sold us his bonds already, unless he's got something else up his sleeve. Now, he knows we're the only game in town. He knows he's running out of time. We are on him, Nathan. All right, I'll have a look at Caravedo myself. Great. I could probably get legal to hold the banks off for a week tops, but in the meantime- It's not enough time. In the meantime, I want the exit plan on my desk tomorrow, and I want you to follow up with the finance minister immediately, and I want a closing date no later than next Wednesday. Oliver, one week. Phoebe sees an airplane, she thinks you're on it. I'm not in the mood today, Kate. against it right now. You know, all these flights back and forth, it's not like it's around the corner. I'm, I'm tired. Have you seen Ethan since you've been home? 
Have you? <sighs> Nathan's shutting us down, Kate. Got a week to finish this, or the last two years have been for nothing. Just come home. Maruja, ¿cómo amanecimos? Mejor, sí. Le voy a tomar la temperatura. Permiso. Disculpe, doctor, que lo interrumpe en su momento de almuerzo, pero como siempre está tan ocupado. No se preocupe. ¿Usted es? María. María, es cierto. Toma asiento. Gracias. Hay que buscarse tiempo para todo. ¿En qué la puedo ayudar? Doctor. Mi madre tiene artritis reumatoide. Este es el cuarto rechazo que hemos recibido con respecto a su cirugía artroscópica. Sí, es cierto. Su condición no califica. ¿Por qué no? Bueno, en primer lugar tendríamos que traer un cirujano ortopédico. No tenemos. En segundo lugar, y el más importante, su condición no es terminal. Es por eso que la solicitud de su madre es considerada innecesaria. ¿Y cuánto dolor tiene que aguantar una persona para que su condición sea considerada necesaria, doctor? A ver, María. Su madre tiene 74 años. ¿Y? Tiene que entender que tengo un hospital lleno de pacientes en peores condiciones que la de su madre. ¿Qué tal en otro hospital? ¿Uno más pequeño o tal vez algo... Simplemente la... no tengo los medios para ayudar a su madre en estos momentos, María. Doctor, quizá... Quizá haya alguna otra manera de... de solucionar este asunto. A botones la blusa antes de salir de mi oficina, por favor. ¿En serio? Cuéntame. Sí, me ascendieron. Bueno, 
llegué a las siete y media de la mañana y el arquitecto ya estaba allí. Él nunca llega a esa hora. Me dijo, Pepe ya no trabaja más. De ahora en adelante tú te vas a ocupar del grupo. Y así fue. ¿Así nada más? Y así nada más. Aló. No, dime. ¿Pero tomó sus pastillas? Ya, mira, intenta triturarlas con una cucharita. Ya, en... en media hora. Lo siento. María, ya hemos intentado esto ya varias veces. Yo sé que tu madre está enferma. Tenme un poco de paciencia. Por favor, solo un poquito más. Estoy intentando solucionar esto. Despierta, hijo, levántate. Maitán Karan, que caí en la tuta. Primaria, la pusheis. Maitán, uy, con una tapanque. Guayna pampa. Peta, ni su guayna pampa tapuri. Una vez tú me dijiste que el pasto de ahí era bueno para el pelaje de los animales. Fuiste bien lejos, ¿no? Descansa nomás, pues. Muchacha, corte con tu musa. I don't understand this. We have already made major adjustments just to be able to meet for negotiations on your original price. Then why haven't you come back to us with any kind of offer, Manuel? What did you expect? That Union Global wouldn't continue sourcing bonds? That we would just stop? You know we don't have this kind of money at our disposal. Peru's got 20 billion in cash reserves, Manuel. Those are emergency funds, Ricardo. Do you have an idea of what you're asking me to do? Es tu gente. Manuel, there is a free trade agreement between our countries, which the IMF and the World Bank will recognize if Peru chooses not to fulfill its obligation to us. That means you pay. Alba. The agrarian reform is not some debt that can be settled between two parties, Mr. Campbell. It is our history that you have chosen to be involved in. You could at least show the slightest bit of compassion. Don't talk to me about compassion, Manuel. You know as well as anyone how this works. As the Minister of Finance, it would be a mistake for you to not have what you owe us ready for Wednesday's closing. Oliver. Oliver.
Oliver. Just I didn't get in. Cinco minutos, Mario. Si, señor. Look. I have always been respectful of your Peruvian heritage. And I have been more than patient with your bleeding heart politics. But what just went on in there cannot happen. Do you understand me? I'm getting enough weight from Nathan's side. The last thing I need is you working against me, too. Look at me, man. Are you hearing me? Did you hear what he said? No. What I heard was his desperation, which you let get to you. The thing is, he's right. People will suffer from this. Oh, that's such bullshit, Ricardo. Nobody is going to suffer from anything. What Peru owes us, it's pittance. It's insignificant in the grand scheme of things. And with regard to that history nonsense that he set up there, well, if Peru had been responsible to its own people 40 years ago, then they wouldn't have found themselves in this predicament in the first place. This is how it works, Ricardo. This is how it's always worked. Debts need to be paid. It's what makes the world go round, man. You told me we'd be helping Peruvians. Oh, Jesus Christ. Give me a break, man. You want three Peruvians that were helping you, Angela, and your unborn child. How about that? Ricky, come up. Ricardo, don't do this. You know how much money you're leaving on the table if you walk away now? You got a family. Y entonces, ¿qué te dijo? Recortes presupuestales. Mm. ¿Sí he escuchado algo de eso? Dicen que viene directamente desde el Ministerio de Economía. Te apuesto que no le contestaría lo mismo a su alumna favorita si ella le pidiera ayuda. Ella no tendría que pedírselo. ¿Por qué? No lo necesita, tiene plata. ¿Y tú cómo sabes? No la has visto. El carro, la ropa, las carteras. Oye, ¿tú trabajas? Sí, pero tengo ojos en todos lados. ¿Quieres saber algo más? ¿Qué? Dice que se reúne con ella todos los viernes para sus sesiones semanales. ¿Qué asco, no? Necesito que traslades al paciente de la cama 37. En realidad tenemos que verlo ahora. Me avisan. Perdimos un paciente esta mañana, pero uno de los tuyos. El señor Raúl. ¿Qué pasó? Tenía una cirugía programada. ¿Aplazaron la operación? ¿Aló? Sí. Sí, ya pedí el traslado. Lo liberarán en, no sé, 15 minutos.
Estoy buscando a Mauricio. Me llama María Ruiz. Héctor me dijo que podía venir. Siéntate. Disculpa, creo que no debí venir. ¿Y te he preguntado eso? Así que Héctor te dijo que vinieras. Eh... Héctor trabajaba en el hospital donde... Trabajaba como seguridad en el hospital en el que yo trabajo. Yo le vendía pastillas cuando las conseguía. Entonces, un día Héctor te dio mi dirección. No. Él me debía plata, entonces un día lo seguí hasta aquí. <risa> Héctor, Héctor. Tú sabes que Héctor, tú no eres la única en la que él debía. Mira, a mí me jode cuando gente que no conozco se aparece tocando mi puerta. Especialmente cuando dicen que son amigos de un drogo muerto. Dime una cosa. Como chucha, sé que tú eres quien dice que eres. Si me entero que me están mintiendo. ¿Cuánto quieres por tus pepas? You can't talk to people that way. Especially me. Not after everything we've done here together. I want to be here for you. But at a certain point, you gotta recognize that I am the one that's seen it all from both sides. And I tell you, not everything is as black and white as you make it out to be. There is a village in the highlands of Ankash called Pampo Cancha. Carbrother is trying to do some large-scale agriculture project. He wants that land badly. Badly enough that he's paid a lot of people off to keep it quiet. How'd you find out about it? 
a paid one, to be on quiet. I'll go up there to poke around, see what else I can find. Maybe we can get some real leverage on him. Great. I'll go with you. No. You'll stick out like a sore thumb in those parts, Oliver. Nathan's breathing down my neck, Ricardo. I don't have time. There is just one condition. Caraveda has got a reputation for a reason. So if I find out that he's going to turn that village upside down, you got to promise me that we are not going to help him do it. I can't be a part of that. I promise. I need to rent a car. If I'm going to get there by morning, I should leave now. Okay. And I'll reach out to Caravedo on my end as well. See what his side of the story is, yeah? Oliver, you gave me your word. Good work, Ricky. Your bonds in exchange for free trade pressure. Mm -hmm. Why didn't you come to us sooner? <laughs> and say what? I'm trying to buy a piece of land that we need permission for me to build on, and your free trade agreement can guarantee me that permission? Let's be honest, Oliver. Had there been the conversation, I believe you would have done everything in your means to stop me from getting that land. But the fact that you came to me now, instead of doing just that, tells me one thing. Your clock is ticking. And there is something else, and forgive me for putting it in this way, that you failed to understand, Oliver. What's that? My father's land was taken from him for a stack of paper. 60,000 hectares, his life's work, my heritage. I watched him grow old and bitter until the day he died. And now you're here to profit off of that, offering me pennies on the dollar. I don't think so, Oliver. I don't need your money. This project means much more than a personal fortune. It means jobs, infrastructure. It means export, expansion. It is growth. It is vision. And what about the people that are still living there? 
They are the backbone of the project. It doesn't work without them. I need them. That's why I'm offering them everything I have. Peru was once great because of its agriculture. My father was a living proof of that. And I do believe that agriculture can make Peru great once again. You want my father's bones? You're going to have to earn them. Get me that land. Get me that land and they are yours for free. Who's the farmer holding out on you? Papá, yo sé que me dijiste que no vuelvo hasta que la encuentre. Pero el señor Ricardo está buscando Pampa Cancha. Está perdido. ¿Qué quiere usted, señor Ricardo? ¿A qué ha venido hasta aquí? Tengo entendido que un empresario de Lima, Rubén Carabedo, está intentando comprar estas tierras. Y estoy tratando de averiguar por qué. ¿Qué es lo que quiere? Sus planes, sus intereses. Estoy seguro que no traerá nada bueno a la gente de Pampacancha. ¿Y desde cuándo a usted le interesa a la gente de Pampacancha? Tal vez pueda ayudar. Está bien. Entonces comience ayudando a levantar esta paja. ¿Dónde queda la plaza de Pampacancha, señor? Diego, devuelve sus largavistas al señor Ricardo. Ve esa montaña de dos puntas. Siga usted de frente hasta llegar a la carretera. Ahí va a encontrar carros que lo lleven de regreso a Guaraz. Carabedo no se va a rendir, señor. Estaba buscando, Diego. Mi llama se perdió. Ah. Estoy seguro que la vas a encontrar. Muchas gracias por ayudarme. Me ha dado mucho gusto conocerte. Algún día serás un gran piloto. Same on my side. Caravero story checks out. I need more time. Not gonna happen, Ollie. Well, Jesus, Nathan, what's it going to take? Our 60 million just doubled and... I'm with I'm... you on this, all right? I know what the numbers are, but my hands are tied. Look, Oliver, there's nothing more to discuss here. We can either break even on this deal, or you help Caravedo get that land. All right. Be good. Please leave your message and I will be sure to get back to you.
I'm here. Are you going to take me to him, or do I need to find someone else who will? What did Senor Caravel tell you exactly? He said you'd help me. You do know him, don't you? He's not going to sell. There is no service up here. Take this. What about you? I grew up here. Gracias. Hey, Jorge. 
Can you think of anything that we can do to change Florentino's mind? No. Why not? Because he thinks he's protecting his family by keeping them there. How do you know that? He's my brother. Buenos días. Pase. Gracias. María. Doctor. Disculpe que lo moleste a usted y a su familia en su casa. Hoy es mi día libre. Lo sé. Solo me va a tomar un minuto. ¿Dónde consigo esto? Tengo más. La gente va a la cárcel por este tipo de cosas. En ese caso, los dos saldremos perdiendo. Ayuda a mi mamá. Adentro. Diego tuvo un accidente. ¿Está bien? Parece que sí. Gracias. ¡Y mata a Rosa, mi mierda! ¡Y mata a mi mamá, mi Quiero una terrible marín joyario. ¡Cállate, Joaquín, mi Jorge! ¡Yo sí que manda, carajo! ¡Es hora de que escuches! ¡Manan! ¡Yo sí que manda, Lisa y Quitaj! ¡También es mi tierra! ¡Cállate, Joaquín! ¡Familia y mitaj! 
No tienes que tener miedo, Florentino. Yo también he estado en Lima. Las cosas son diferentes. No es como tú recuerdas. Yo sí, ni seguida. Vente en la tierra, hermano. No se está reteniendo a todos. Página, gente, canque, haz mi mierda, loco. Familia, chus, bueno, esa cobangue. Mano, chus, gamarra, chus, canque. No eres un gamarra. No sé que hay manta. Tú te quedaste ese fracasado que eres, Florentino. Por eso tu mujer te ha dejado a ti y a tus hijos. Porque no podía verte ni un solo día más. ¿Dónde se lo llevan? Le dije que se vaya. ¿Qué es lo que le pasa a tu hijo, Florentino? ¿Qué tan mal está? Sal de aquí. Tal vez puedo ayudar. ¿Qué vas a ayudar? Tú no puedes. Sí, sí puedo. ¿A cambio de qué? Yo sé lo que es querer algo. Tanto que estás dispuesto a hacer casi cualquier cosa. Para conseguirlo. O oh. para conservarlo. Lo que importa ahora es que tu hijo llegue a un centro médico en Lima. Yo puedo hacer que llegue mucho más rápido que con este caballo. Por favor. Déjame ayudarte. Por favor. Tiene una infección.
Dice que aceptas vender tu tierra. ¿Podemos hablar un minuto? Claro. Permiso. Ya regreso. María, ha ocurrido algo. Es una emergencia. Tal vez el cirujano pueda solucionarlo si opera a tiempo. ¿Mi cirujano? Sí, su cirujano. Se trata de un niño, María. Un niño pequeño. Depende de ti. Me cansé de esperar, doctor. Campo. Hey, Jose. This is Detective Orihuela. He has come here to see you.
Why don't you tell me again what your plans are in Papa Concha, Ruben? What the hell did you have to lie to me for? I'm talking about this, Ruben. What did you expect him to do, Oliver? Tell the whole world that those people were sitting on a mountain of gold? What are you doing here? What happened to your face? What are you doing here? I'm here to close your deal, Oliver. That's what I'm doing here. You knew about this? How long? He told me the same story he told you. How long, Nathan? Since I learned that Reuben was on the market for high-end equipment. High-end mining equipment. This is an incredible deal for all of us. You lied to me. No, I did not lie to you. I told you what you needed to hear. And it gave you focus. Now Ricardo's dead. I know, I know. I, I just learned myself. I'm sorry. But we are going to take care of Angela. You have my word. So, you have the farmer's contract? Wow. This is really that easy for you, isn't it? If I find out that you had anything to do with Ricardo's death... Oliver... I swear to God, I will make it my Oliver, life. Oliver, you do not want to go there. Is it right, Nathan? I can understand how Oliver might jam to this conclusion, but it's wrong. It may be shrewd, but I never take people's lives. Never. ¿A dónde vamos, señor? ¿Cómo está? Bien. Me dijo que sentía como si pudiese caminar. Se quedará con nosotros esta noche. Mañana estará mejor y se podrá ir a su casa. Gracias. Doctor. ¿Cómo está el niño? En cuidados intensivos. No tienes que pedir perdón por nada. Tú lo encontraste, ¿no? Estoy orgulloso de que seas mi hijo. Todavía puedo encargarme de los animales.
¿Cómo pasó esto? No pudieron operarlo a tiempo. Por favor, puede darle esto al padre del niño. Es importante. Gracias. 